కనిపిస్తే మాకు అంతకుముందు సంతోషం ఏం లేదు నిజంగా నిన్న సభలో కూడా చెప్పినట్టు జగన్ రెడ్డి గారి మీద కానీ వైసీపీ నాయకుల మీద కానీ నాకు మీ మీద జనసేన పార్టీ తరఫున మాకు మీ మీద వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదు వారి నుంచి కోరుకుంటుంది కూడా ప్రజల కష్టాలను గుర్తించమని గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు లేదన్నా ఉంటే పొరపాట్లు కానీ తప్పులు కానీ లేదంటే అక్రమాలు కానీ ఉంటే అవన్నీ సరిచేయాలి అసలు చేసే క్రమంలో అసలు మొత్తానికి బిగించు కూర్చోబెడితే అసలు నిర్మాణ రంగాన్ని ఆపేస్తే ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎలా ఉంటుంది అసలు పనులు ఎలా దొరుకుతాయి మనుషులు ఎలా తింటారు ఇవన్నీ పదే పదే చెప్పుకుంటా వచ్చాం అటు సమస్యను వినకపోగా నిర్లక్ష్య ధోరణి నిర్లక్ష్య విధానం దాదాపు పదులు చచ్చిపోయారు ఇప్పటికి అధికారికంగానే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము భవన నిర్మాణ కార్మికులు దాదాపు ముప్పై ఐదు లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకి దానికి సంబంధించిన మిగతా రంగాల్లో ఉన్న దాదాపు ఇంకొక నలభై నుంచి యాభై లక్షల దాకా అంటే దాదాపు కోటి మంది ఆధారపడి ఉన్నారు దీని మీద అలాంటిది వాళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి సమస్యను మేము చెప్పుకుందాం లారీ ఓనర్స్ కానీ ఒక్కటే ఒక ఇసుక కొరత అంటే భవన నిర్మాణ నిర్మాణ రంగం ఆగిపోయింది అని స్తంభించిపోయింది అతను ఇవన్నీ మేము మాట్లాడదామని చెప్పి లాంగ్ మార్చ్ పెట్టినప్పుడు నాకు నిజం మేము ఊహించింది ఏంటంటే ఒక మాట్లాడదాం ఎంతమంది తీసుకొస్తారు ఎంతమంది వస్తారు నాకు వ్యక్తిగతంగా అయితే నాకు నిజంగా నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంతమంది జనం వస్తారు నేను ఎప్పుడు ఊహించను నేనేం నమ్ముతానంటే సమస్యని ప్రజల దగ్గర దృష్టికి తీసుకెళ్ళగలను ఆ దాంట్లో భాగంగా వచ్చాం అందరూ కలిసి వచ్చినందుకు భవన నిర్మాణ కార్మికులు భవిష్యత్తు కోసం అందరూ కలిసి వచ్చి జనసేన పార్టీ నాయకులు కానీ చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి కానీ గోదావరి జిల్లాల నుంచి కానీ అందరూ వచ్చి జన సైనికులు ఆడపోడుచులు అందరూ కలిసి దీన్ని భవన నిర్మాణ కార్మికులు అండగా నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరికి మీడియా ముఖంగా నేను ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మరి వైసీపీ నాయకులు కూడా నా సలహా నా విన్నపం కూడా నేను అడుగుతుంది భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యలని తీర్చమని నన్ను వ్యక్తిగతంగా తిట్టి నేను మాట్లాడుతుంది మీ పాలసీల గురించి మాట్లాడుతుంది మీ పాలసీని వివరించండి ఒకవేళ మేము తప్పేదలా మాట్లాడితే మేము చూసుకుంటాం ఎన్ఐ చేసుకుంటాం సరిదిద్దుకుంటాం అంతేగాని కూర్చోబెట్టి ఉన్న సమ లేని సమస్యని మేము మాట్లాడలేము ఉన్న సమస్యనే మాట్లాడుతున్నాం అవన్నీ వదిలేసి మేము రీజ్ చేసిన పాయింట్స్ వదిలేసి మమ్మల్ని పిచ్చి పిచ్చిగా తిడతా వ్యక్తిగతంగా తిడితే దానివల్ల భవన నిర్మాణ కార్మికులు భవిష్యత్ బాగుంటుందా వారి సమస్యలు తీరుతాయా ఇంకా మాట పట్టం నాకేం ఒళ్ళు చెల్లుబడిపోదు నాకు బాధ కూడా రాదు కానీ మీరు అలా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే మీరే ప్రజల్లో విశ్వాసం కోల్పోతారు ఒకసారి ఆలోచించు ఒకసారి మీరు ఆలోచించి మీరు విఘ్నత కల వ్యక్తులు చదువుకున్న వ్యక్తులు లా మేకర్స్ మీరందరూ చట్టసభల్లో కూర్చొని చట్టాలు చేయాల్సిన వ్యక్తులు మీరు ఇంత దిగజారుడు స్థాయిలో మాట్లాడితే ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకొని మాట్లాడడానికి దయచేసి మీరు అందరూ విఘ్నత గల వ్యక్తులు మీ నాయకులు చాలా విఘ్నత గల వ్యక్తులు అద్భుతమైన వ్యక్తులు మీరందరూ ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తులు కాబట్టి ప్రజలు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిపించారు మంచి సుపరిపాలన అందించండి అసలు మీ మీద విమర్శ చేయలేని స్థాయికి మీరు పరిపాలన మేము ఎందుకు వస్తాం మా నాలుగు కోడల నుంచి బయటికి కూడా రాలేము మేము మాకు సరదా గారు రోడ్ల మీదకి వచ్చి మాట్లాడటానికి నిజంగా మీరు గొప్ప పరిపాలన అందిస్తే మాకు నిజంగా మిమ్మల్ని మేము మేము మెచ్చుకుంటాం శుభాష్ అంటాం కానీ మీరు తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు లేదా మీ పాలసీ విధానాలు తప్పులు ఉన్నప్పుడు మేము ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాం అది మేము ప్రతిపక్షంగా ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పటికీ ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఓటు ఉన్నప్పటికీ మీ అంత లేనప్పటికీ ఒక రిజిస్టర్డ్ పొలిటికల్ పార్టీగా మీ విధి విధానాలని మేము చూస్తాం తప్పు పూలు ఉంటే మాట్లాడం అంతేకాని మిమ్మల్ని ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక మాట అనకూడదు ఏదైనా మాట అంటే అంతు చూస్తాం ఇవన్నీ అంటే మాట్లాడుతూ ఉంటే వైసీపీ నాయకులు చెప్తున్నాం ఎమ్మెల్యేలకు కానీ 